daremos início agora ao o último dia, né, o encerramento Karl Marx, 200 anos depois. E é, no primeiro momento, né, o Luciano Mendonça vai dar alguns enfoques aí, e aí depois a gente, a gente monta a nossa mesa de hoje. Né? Então, Luciano Mendonça. Boa tarde. É, em primeiro lugar, queria eu antecipar aqui os agradecimentos a todos vocês, a quem está presente, quem não pôde estar presente nessa última sessão do evento, Marcos 200 anos depois, pela presença, pelo, pelo acompanhamento né, é, do, do evento que a gente organizou para lembrar Marcos. É, Luciano vai complementar no final essa parte, mas eu já antecipo aqui o agradecimento a cada um de vocês. O outro, é, mais dois informes rápidos, é, a gente vai ter um novo evento também promovido pela Unidade Acadêmica de História é, daqui a pouco mais de uma semana. Então, é, a gente chamou de Arquivos Históricos, sobre Arquivos Históricos, né? a partir da, é, do nosso setor de pesquisa, a gente resolveu, eu e o Gervás, como coordenador do CD, que é o nosso setor de, de pesquisa aqui, que dá suporte à pesquisa no CH, e particularmente no curso de História, a gente está organizando uma semana né, de debates e atividades sobre a pesquisa histórica em âmbito regional. Então, teremos é, é de 4 a 8 de junho, portanto, essa semana que vem, a outra, de segunda a sexta, no mesmo formato é, desse evento. Então, sempre na parte da tarde, duas às seis, com mesas, teremos também uma exposição com parte da documentação do CEDI, é uma documentação muito rica, né, que remonta a manuscritos do século XIX, aqui de Campina Grande, é, muitas revistas, jornais, temos um acervo riquíssimo, né, e a gente vai expor parte desse material numa amostra que vai ter aqui no rol do, do CH, e cinco mesas né, com convidados da casa e, e convidados externos para a gente fazer uma série de reflexões acerca da pesquisa histórica em âmbito regional. Inclusive, a nossa Maria da, da Vitória é, vai estar na terça-feira é, para a gente fazer uma discussão sobre as experiências né, do, dessa, de, desses órgãos de pesquisa, daqui o, a gente concebi o FPB com o NIBI, né, que você foi uma das fundadoras, é, Rosa, ainda lá nos anos 70, né? E, e também o laboratório de pesquisa aqui da nossa Coima UEPB. Então, está todo mundo convidado, é gratuito, se inscreve na hora, com direito a certificado, e é, essa, esse conjunto de atividades. Então, esse é o primeiro informe. É, o, o encontro é sobre arquivos e pesquisa histórica regional, de, de 4 a 8 de junho, sempre na parte da tarde, de 2 às 16, aqui no auditório, nesse auditório, as mesas e a exposição lá fora. E, por fim, queria a gente, é, malgrado né, os esforços dos reacionários, né, é, nós vamos continuar discutindo Marx e Marxismo, né, enquanto aqui estiver. Então, começou hoje, né, há muito tempo que a gente está nessa, nessa jornada, vamos continuar levantando né, a bandeira de Marx, do Marxismo, como aquele que ainda é o melhor instrumento para a gente interpretar e transformar a realidade. Então, nesse sentido, eu queria deixar aqui o convite, né? é que eu coordeno né, um grupo de estudos, também vinculado à Unidade Acadêmica de História, desde o ano passado, é, sobre o, o Antônio Gramsci, né? que é um dos grandes herdeiros, né? dos grandes marxistas do século XX e e cada vez mais presente e necessário para a gente entender a nossa realidade cotidiana no Brasil e no mundo. É um grupo de estudo chamado Antônio Gramsci e os desafios teóricos e práticos do marxismo no mundo contemporâneo. Não é? É, ele existe desde o ano passado, é uma atividade vinculada à Unidade Acadêmica de História, né, aprovada em Assembleia, e a gente se reúne e tem o objetivo de estudar de forma mais ou menos sistemática, a obra, a, a, 
a, a sistemática cobra, é, porém orgânica, de Antônio Gramsci. Então, começamos com os chamados escritos políticos, do, chamada produção do jovem Gramsci, né, que vai mais ou menos de, de 1910 até, até 1926. Essa fase nós concluímos, né, através do, do estudo e discussão dos quatro volumes dos escritos políticos de Gramsci, a edição portuguesa. E, desde a semana passada, é que a gente iniciou a fase mais difícil, mas, porém, compensadora, de discutir os cadernos do Cássari, né? os seis volumes do caderno do Cássari, é, é dentro das atividades desse grupo. Então, quem tiver interesse, a gente se reúne quinzenalmente, sempre na sexta-feira, uma sexta-feira, na parte da tarde, de duas às seis. O próximo encontro onde a gente vai seguir discutindo o primeiro volume dos cadernos do Cássio, é exatamente de hoje a oito. Sexta-feira que vem, em que pede o feriado da quinta, né? a gente vai estar aqui na sala 101, a sala de aula do mestrado em História, a partir de 14 horas, para continuar é, essa discussão. Esse grupo é aberto, né? tem a participação de alunos aqui da Universidade, do curso de História, é, professores né, de História, é, alunos de pós-graduação da UFPD, da UFCG, está aberto para militância, enfim, ele é um grupo aberto para quem queira conhecer melhor a obra desse grande revolucionário marxista que foi Antônio Gramsci, cujo legado a gente precisa compreender para levar adiante. Ok? Então, é, em, em linhas gerais, esses seriam os enfoques que eu iria para repassar para vocês e desejo. É, uma boa tarde de discussão e vamos em frente. Obrigado, Mendonça. É, lembrar que esse seminário está sendo organizado né, pelo, pelo grupo PET de História, o qual eu estou representando aqui na mesa. Sou um dos PETianos né, e pelo grupo de estudo ao qual o professor Luciano Mendonça se referiu, né, que é o grupo de estudo Antônio Gramsci, Desafios teóricos e práticos do marxismo contemporâneo, né? no mundo contemporâneo, o qual eu faço parte também e reforço o convite aí para quem quiser é, participar das discussões que estão sendo bem proveitosas. Então vamos dar seguimento aqui. né? O tema de hoje será a atualidade do pensamento de Marx e os nossos convidados né, que prontamente atender ao convite e, e, e nós agradecemos de antemão né, a presença do, do, dos dois professores. O primeiro trata-se do Gonzalo Adrian Rodas, né? não sei pronunciar direito, mas Gonzalo Adrian, que é que possui graduação em Ciência Política na Universidade de Buenos Aires, em 1994, doutor em Ciência Política no Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Então, eu convido ele para se assentar aqui na, na mesa. E convidar também a professora Rosa Godoy, que, é, que possui graduação em História pela Universidade de São Paulo, em 1971, mestrado em História Social pela USP, especialização em estudos internacionais pela Universidade de Nice, na França, doutorado em História Econômica pela USP e pós-doutorado em História pela USP. Então, com honra, convidamos a professora Rosa Godoy. A exposição se organiza... Rosa, para cá, por favor. Cada, cada palestrante terá em torno de 40 minutos para expor né, sua fala. E aí, como por conta da, das condições de hoje, né, que, como vocês sabem, é, tivemos alguns problemas aí com os transportes, né, e aí a gente optou pra, por é, fazer apenas um bloco de, de apresentações e em seguida já abrir para o, o debate sem o intervalo. Né, que depois já tem também o o coffee break aí, e aí a gente pode tirar direto, né? Vou passar aqui para Gonzalo. 
También yo siempre gusto hablar no final, más. Vamos a ver en acople. Hoy también yo. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Me lloró? Ayer sí. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Eh, mucho obrigado por el convite, o pessoal, pessoal de historia, no nombre de los lucianos y no nombre de los pechis de historia. Bueno, quiero agradecer a todos y a presencia de vocês aquí en un día que, que no está simple a movilidad ¿no? y, a, y a circulación de, de personas, dirían los liberales. Mas, entonces, eh, o primero que voy a hacer, muy rápidamente, como hago siempre, aquellos que me conocen y los que no van a conocer ahora, yo siempre me presento desde el local de mi afala, para que ninguém tenga dudas desde hoy yo estoy hablando. Além de la cuesta académica, que fue muy bien mencionada, aquí eh, yo coordino el grupo Praxis, que es un grupo de estudios y pesquisas sobre estado de luta de clases en América Latina, más también soy colaborador del jornal digital Esquerda Diario, que faz parte de una red internacional de jornais que se llama La Izquierda Diario y que se encuentra en diferentes países de América Latina y también en Europa y los Estados Unidos. Eh, aquí en Brasil es impulsionado pelo Movimiento Revolucionario de los Trabajadores. ¿Por qué falo esto? ¿Por qué hubo a hacer eh, una, una lectura de Marx? Vos ya ven discutiendo diferentes aspectos de la obra de Marx con mucha clareza los días anteriores, mas yo siendo cientista político y teniendo interés en la política entendida como a luta por el poder político, eh, lógicamente que voy a hacer una lectura, un percurso de las diferentes, de, de, element, de parte de elementos de diferentes obras de Marx que tienen como característica su preocupación de la política. Esto tiene una explicación que voy a intentar construir en la medida que voy, que voy haciendo. ¿no? Além de todo, soy profesor de teoría política aquí en la UFCG. Algunas de las cosas que, que voy a hablar ahora aquí eh, a gente escribió en un artículo con eh, motivo de los 200 años de nacimiento eh, de Marx para la red internacional que fue publicada en, algunos, en, en diferentes lugares que eh, eh, construimos con Jimeni, que, que está aquí, Jimeni Van der Rey. Mas voy a ir, a medida que, que voy hablando, voy a ir acrecentando también algunas cosas adaptadas un poco a lo que se exige. Eh, aquí eh, para nos que para nos falo algunos los profesores que estamos en la mesa a profesor Arroz y los que estamos aquí para nos es normal hablar de Marx no tenemos que esperar los 200 años de nacimiento más eh, siempre este tipo de datos es súper importante para hacer un conjunto de eventos eh, revisitar ese legado teórico y político que un poco nos ha preocupado. Y yo voy a tomar como punto de partida una cosa que Luciano anticipó, más que ya falaba Lenin, en las tres fontes y las tres partes integrantes del marxismo. ¿no? Eh, la verdad, hay un texto que Lenin escribe 30 años después de la muerte de Marx, en 1913. Más. Primera cuestión, ¿por qué Marx es tan actual? Porque ainda suscita un odio eh, do conjunto de la clase dominante. Así también 
su cita. Su anegazado en la academia. Y e no solo su anegazado. También eh, su simplificación en eh, la academia para desprestigiar él. Mas Lenin falaba, eso es normal. ¿Por qué? Porque, la verdad, en una sociedad dividida en clases y donde existe la lucha de clases, no puede existir una ciencia imparcial. Mesmo que algunos falen la existencia de esa ciencia eh, imparcial. Por eso Marx incomoda tanto, ¿no? Esta primera cuesta. Eh, para comenzar, muy rápidamente, si algún de ustedes ya deben conocer más, eh, yo gusto de una frase de, de Trotsky sobre, sobre Lenin, do punto de vista, cuando él fala, bueno, Lenin no nació Lenin, Lenin se fue construyendo hasta llegar a ser lo que fue Lenin. ¿No? Con Marx acontece exactamente lo mismo. ¿Y cómo es que se va construyendo Marx para ser Marx? Fundamentalmente a través de la crítica a ideología dominante de su época. ¿Cuáles eran las teorías más avanzadas en su época? A filosofía alemán, o socialismo francés y a economía política inglesa. Marx o que Fais es una superación dialéctica a través de un análisis crítico articulando economía, política, historia, filosofía. Para nos, para los marxistas, eh, o marxismo es eh, una totalidad o un total social. Economía, política, historia y sociedad eh, son separaciones analíticas. No son separaciones de la realidad allí. Que hoy existan disciplinas como historia, como ciencia política, sociología y antropología, estén relazado con diferentes necesidades históricas do capitalismo en determinado momento para fragmentar la ciencia y el conocimiento. Mas no tiene nada a ver, do punto de vista epistemológico, ni con nuestro método, ni con nada. Eso no significa que a gente no pueda priorizar una abordaje más histórico, una abordaje más sociológico, una abordaje más de teoría política. Más se entiende, nos interesa destacar esta cuestión epistemológica. ¿Qué voy a intentar hacer rápidamente? A presentar un conjunto de, de categorías, polemizando con qué? Polemizando con los liberales, fundamentalmente Norberto Bobbio, que va a hablar que no existe una teoría marxista del Estado. Más también con lecturas del propio marxismo que son profundamente simplificadas, que son conocidas como economicistas. Parece que Marx fue quien descubrió que el factor económico era o único y más importante eh, que movía historia. Eso acaba con cualquier interpretación dialéctica del pensamiento del propio Marx e acaba negando no fatos una categoría política central en Marx que es la categoría de luta de clases entonces no es que no existiría luta de clases sino que sería solo un reflexo de estructura voy a intentar presentar un poco atensado desde este punto de vista da da la totalidad se entiende yo no voy a poder hacer un análisis de toda obra de Marx, porque si no tengo que estar, llegar a vivir, y tampoco sé si, si consigo. Más, yo voy a pegar algunos textos llaves y algunas categorías de forma rápida como para dar una visa general, y no voy a focar en lo que tal vez es más estudiado de forma específica, que son los textos más de economía política. ¿Se entiende? ¿Puedo hacer hasta algún mensaje? Más, no voy a hacer eh, mucho más. Entonces, esta cuesta, ¿o no? En términos de, de filosofía y a crítica que Marx hace a filosofía alemán. Eh, tenemos varios textos que Marx va escribiendo entre 1843 y 1845. Él, o que intenta hacer, es una crítica a filosofía alemán dominante. 
Esses textos, eu acho que a gente tem que destacar muito é, a introdução à crítica da filosofia do direito de gênero. Não? Estamos falando do prólogo que ele realiza. Mas isso não significa que não haja outros textos importantes, como a questão judaica, os manuscritos econômicos filosóficos que foram publicados bem depois da morte de Marx, a ideologia alemã e as tesis sobre Feuerbach, que nas edições que a gente lê bem junto com a ideologia alemã. Mas que me interessa destacar desses textos, se entende que estou chamando analíticamente, mas filosófico porque epistemologicamente continua sendo uma totalidade, não? É, na introdução à crítica da filosofia do direito, escrita entre dezembro de 1843 e janeiro de 1844, é muito importante a relação que faz Marx entre crítica religiosa, crítica política e a crítica ao Estado. É a primeira vez em que aparece de forma forte o conceito de Estado em Marx e uma caracterização. Isto é bem importante. Antes do próprio Manifesto Comunista. Não? É, se entende? Então, o que era o que fazia a burguesia na época? Digamos, na sua luta contra a ordem cristal feudal, a burguesia teve muitas batalhas. E essas batalhas, inicialmente, tinham que ser batalhas eh, religiosas, não? A reforma protestante de Lutero fez parte de, de esse primeiro embate entre a burguesia contra a ordem cristal, eh, cristal feudal que estava consolidada na Edad Media, a revolução inglesa com o poder do parlamento por acima do rei e posteriormente a revolução francesa, não? Que aparece como modelo entre aspas, de, de revolução. Então, mas a burguesia criticava a religião nesse momento histórico. Para poder construir eh, seu poder político e consolidar suas relações de produção, criticava a religião. O principal texto que a burguesia tinha eh, nessa época era um texto a essência do cristianismo de Feuerbach. Tanto que Marx e Engels falam a crítica burguesa da religião chegou a seu fim. A crítica burguesa com esse, já está feita. Que é o que não faz a burguesia? A crítica da política. E a crítica da política é a crítica de seu Estado. Tão preocupados por criticar o seu para não criticar a terra. E criticar a terra e criticar as relações sociais de produção que permitem a existência desse Estado vinculado às classes sociais. Se entende? Se a gente pretende fazer a crítica da terra, precisamos criticar o Estado. E o principal teórico do Estado é Hegel. Jamais a burguesia vai poder ter outro teórico como Hegel, porque Hegel é a expressão teórica na Alemanha de uma burguesia revolucionária em ascenso. Isso é bem importante. É a expressão teórica do máximo ascenso revolucionário que conseguiu eh, a burguesia. O próprio Hegel, em um momento, fala quando vea a expansão da revolução burguesa por parte de, de Napoleão, fala, eu vi a história passar acima de um cavalo branco pela esquina de minha casa. Pois vocês tenham uma ideia da dimensão mais mais fala. E esta, e esta é uma coisa importante para os marxistas. Esta é uma coisa importante. Temos que criticar os melhores de todos. Qualquer filósofo burguês Rincinho critica qualquer. Mas assim como a gente tem que criticar os melhores exponentes do pensamento burguês, também exigimos que eles, quando criticam o marxismo, façam o mesmo. Porque criticar o estalinismo, qualquer babaca pode fazer agora. Depois da queda do colectivismo burguês. Não, não, mas ainda tem muito estalinista, hein? Eh? Ainda tem muito. Não, eu não me... Tampouco me, me... 
digamos, fico, fico, fico tranquilo. Se entende? Mas a gente tem que tentar é, ver um pouco nessa linha, se entende? Marx criticava os melhores, não criticava os piores. Exigimos que a crítica burguesa se faça ao marxismo, não se faça como fazem alguns colegas, sino que, se, que critiquem de verdade, que estudem Marx, que sepan que fala Marx e depois criticamos, porque a crítica a Marx na academia é realmente surreal, não? Não, não, não sabemos o que estão criticando, se entende? Mas, mas tem que criticar, então, por isso às vezes é melhor que não falem nada, que fiquem quietos, que hagan a sua. Não, mas é, 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 isso é bem, bem importante. Então, mas, e aqui, na crítica da filosofia do direito, Marx tem uma frase que é fantástica, mas que muitos la estudamos sempre de forma isolada e não de forma completa. Quando a gente fala, a religião é óbvio dos povos. Bom, mas a frase de Marx é bem mais completa. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, a alma das situações senal. A religião é o ópio dos povos. Se entende? O objetivo político é abolir a religião como felicidade ilusória, mas para construir aqui e agora a felicidade real. Se entende? Essa é, acho que é, que é importante. A burguesia revolucionária, fundamentalmente na França, faz a crítica da religião, mas não faz a crítica da política. Então, o objetivo de Marx, como falei, é transformar a crítica do seu em crítica da terra. A crítica da religião em crítica do Estado. A crítica da teologia em crítica da política. Mas... A crítica que faz Marx não é uma crítica filosófica interna. Os problemas que levanta Marx não se resolvem no terreno da filosofia, senão que se resolvem no terreno da praxis. É na prática que se resolvem os problemas levantados. Por isso, Marx faz uma crítica, tanto ao idealismo alemão como ao materialismo vulgar que era expresso em grande medida por Feuerbach. Eu estou simplificando muito, se entende? Porque não, não tem ideia, estou simplificando muito. Mas, que, como pensaria um idealista? Simplificando muito. A realidade existe porque eu penso a realidade. Que falaria um materialista vulgar? Bom, a realidade existe porque eu tenho a sensação material. Digamos. Para Marx, a crítica é a filosofia idealista alemã, mas também ao materialismo mecanicista eh, vulgar, empirista. Não? Por quê? Porque esse materialismo tem os fatos como eles são de forma crítica. Para Marx é preciso articular teoria e praxis. E é isso que diferencia o materialismo dialéctico e é o que está na tesis 11 sobre Feuerbach. O que é o que fala Marx nas tesis sobre Feuerbach? A tesis 11, bom, bueno, não vou analisar todas as tesis. Hum? Os filósofos até agora han se dedicado a compreender o mundo. Do que se trata é transformar. Aí se inicia a filosofia da praxis, que vai ter continuidade com Gramsci, como, como estamos estudando aqui, e é, é demais. Não? Isto é o acho importante. Última questão, relativamente rápida, para pular para os outros temas. Eh, já na crítica à filosofia do direito, no prólogo aparece o sujeito político capaz de fazer essa revolução, que é o proletariado, para Marx, claramente. Não? Então, eh, qual é a classe que para Marx, politicamente consciente, tem uma missão histórica para Marx e o proletariado, por quê? Porque esta praxis e superação da sociedade capitalista só pode sair de uma classe da sociedade civil que não seja uma classe da sociedade civil. De um estamento que seja dissolução de todos os estamentos. 
de una esfera universal, ahí aparece por primera vez el proletariado como clase universal, si a Shinji quisiera en términos más hegelianos, ¿no? Tirando las diferencias. Porque sus sufrimientos son universales. De una esfera que no posa se emancipar sin emancipar o, con, o conjunto de humanidades de aquellos que no pueden ser redimir sin redimir totalmente hombres, ¿se entiende? O proletariado tiene que disolverse como clase particular y se transformar en sujeto histórico. Esto es lo que va a diferenciar, porque no voy a aprofundar mucho aquí, o socialismo utópico o socialismo científico, o socialismo marxista o socialismo científico, ¿Mm? o socialismo utópico tiene elementos de crítica a la realidad allí. Y tenía una propuesta de sociedad diferente. Mas entre la crítica a la realidad allí y la sociedad de futuro, no existía ninguna mediación política a través de la cual se pudiese salir de una y llegar a otra. Para Marx, va a desenvolver mucho más en el manifiesto del Partido Comunista, o proletariado sería a mediación política, su sujeto político que a partir de las contradicciones de la propia sociedad y capitalista tenga capacidad allí para superar a sociedad y capitalista. Entonces, dos cosas muy rápidas para no hablar que no falé eh, los manuscritos económicos filosóficos y la cuesta judaica. Cuesta judaica 1843, manuscritos económicos filosóficos 1844. So, pero eso como para, para colocar aquí. En eh, la cuestión judaica, Marx va a diferenciar emancipación política de emancipación humana. Ellos son los dos conceptos más importantes eh, de, de ese texto. La revolución francesa llega una emancipación política, llega una igualdad jurídica entre los ciudadanos. Más esa igualdad jurídica justamente es producto de la desigualdad irreal. O directo existe para igualar desiguales. O problema político es que no todos tienen las mismas condiciones de ejercer esos derechos. Y que los derechos fican limitados al campo do político. O sea, no tienen derechos económicos. Por ejemplo, vos podés tener hasta derechos ciudadanos en el plano de la política, más en la fábrica no tiene ciudadanía igualitaria posible. Entonces, yo no me voy a alongar mucho aquí, más yo quiero registrar emancipación política de emancipación humana como diferenciaciones eh, conceptuales, polémica con Bruno Bauer, eh, fundamentalmente enfocada en Alemania. ¿Y qué quiero marcar los manuscritos económicos filosóficos? Sin tener una lectura altuseriana o estructuralista, más, más que, que un dado, digamos. ¿no? Eh, Marx, no manuscritos, fala de muchas cosas, un conjunto de categorías que va a desenvolver mucho más no capital. Más, él es fala de alienación, una cosa de la cual ya falaba Hegel, más ainda Marx no fala de exploración, en no el sentido más duro do termo que, que va, va a expor no, no capital ¿no? Eh, alienación entendida como proceso de separación do productor do producto y e ausencia de decisión do productor sobre producto cuando a gente fala de control operario a gente fala, no sé, frente a crisis falamos Petrobras, 100% estatal, controlada por los trabajadores. Estamos hablando que se acabe no solo con la exploración, sino también con esa alienación. ¿Se entiende? Do punto de vista de que quien produce producto no decide qué es lo que se hace sobre el eh, sobre producto. Algo que es bien importante. Mas no voy a entrar aquí en la, en la consigna de transición y demás, que a gente ya, ya hicimos una fala sobre Trotsky aquí. En, en otro momento. Mais, ¿qué me interesa destacar de un conjunto grande de obras de Marx? Eh, 
donde le luta por la independencia política de la clase trabajadora. No, eh, no da para no hablar de manifiesto comunista. Y no manifiesto comunista existe un conjunto grande de categorías teóricas. Yo acho muy engraçado, si no fuese trágico, que muchos falan aquí, profesores, no, o manifiesto comunista eh, no es un texto académico. Yo gustaría ver si los papers que les escriben tienen algunas categorías como las que aparecen aquí, no, no, eh, no texto de Marx, entendiendo que es un texto político de intervención política en la coyuntura. Estamos hablando de las guerras civiles en Europa entre 1848 y 1850, que el propio Hosman, un historiador muy importante que ustedes conocen, llamó a Primavera dos Povos. Muy difícil que existan tantas movilizaciones simultáneas en tantos países, mesmo que se llaman de Europa, en tan poco tiempo. Dos años de guerra civil en Europa. Dos años de guerra civil en Francia. Entonces, la idea del manifiesto comunista son dos. Orientar a los que están dando la vida en la lucha de clases es por primera vez a presentar o proletariado de forma separada de la burguesía. Esto es bien importante. Por primera vez o proletariado se presenta de forma autónoma. ¿Por qué? Porque antes o proletariado luchaba junto con la burguesía contra los enemigos de sus enemigos. A partir de 1848 aparece la posibilidad histórica de luchar ya no contra los enemigos de sus enemigos, sino contra sus propios enemigos. Si es só por eso, yo manifiesto comunista, eh, face eh, su propia tarea, ¿no? Va a ser un programa político, tanto teórico como práctico, para que los propios, para que se haya conocido explícitamente por boca de los propios comunistas o que o comunismo y no que falan de ellos, todos aquellos que son contra. ¿No? Este es muy importante. Ten mil cosas, más da primera parte, burgueses y proletarios, hallo que es central, definizado de burguesía, definizado de proletariado, proceso histórico de su construcción, y claramente, eh, a primera vez, primera vez no, porque antes ya falo más, una de las primeras veces que Marx fala sobre o Estado. Y voy a hacer la defensa política de esa definición de Estado de Marx. Por más que la academia falen que eh, no es muy compleja, que simplifica mucho, eh, y demás. ¿no? O Estado es un comité que administra los negocios comunes de la burguesía. Primera cuestión, o Estado te relacionado con las clases. Só existe Estado si existen las clases. No existe Estado siempre. Só cuando las contradicciones entre las clases se hacen irreconciliables es que existe o Estado. Esto es importante, porque si Estado no existió siempre, cuando no existan más las clases, no comunismo, no vamos a precisar más de Estado. Esto es bien importante. No da para entender el concepto de Estado y su relación con las clases desvinculado del concepto posterior de comunismo que tiene Marx. ¿Se entiende? Más, el Estado es el comité que administra los negocios comunes de la burguesía. Estamos hablando de Estado ideal. Digamos, en términos más ideales, ¿no? ¿Cuál sería la función del Estado? No defender ningún burgués particular sino defender los intereses de la burguesía en general. ¿Qué serían los intereses de la burguesía, burguesía en general? Garantir que sea legal a reproducción ampliada de capital. Garantir que sea legal a compra y venta de fuerza de trabajo. Garantir las condiciones de reproducción de la burguesía como clase. Supuestamente independiente. Eh, lo que acontece con cada burgués particular, más a gente sublinea a cuestión de, de común, ¿no? Los eh, negocios comunes de toda la burguesía. Para eso existe el Estado burgués. 
eh, o Estado capitalista. Está, 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 está para eso. No está para garantir, digamos, o bien común y eso. Está para garantir intereses eh, de clase, ¿no? Ahí fala Marx también de clases, luta de clases, frases de clases que va a defender, de desenvolver mucho más no 18 Brumario. Entonces, aquí vuelta a presentar burguesía, proletariado, y aquí aparece o proletariado como coubeiro de la historia. ¿Qué hizo? A burguesía, en la medida que se desenvolve, desenvolve también. O proletariado, que para Marx tiene la tarea, tarea histórica de superar, digamos, a sociedad y burguesa. Entonces, esto es eh, importante. La segunda parte del manifesto, o más importante, es que intenta hacer un programa político explícito sobre el comunismo y fala eh, claramente varias diferencias entre el socialismo científico con diferentes corrientes socialistas eh, que existían en la época y diferentes variantes eh, burguesas. No, en la tercera parte, eh, no me voy a alongar más, si hay diferencia central que él hace entre socialista utópico y socialista científico. No, él va, va a criticar bastante. Eh, ¿Cuál es la característica del manifiesto comunista? Eh, internacionalismo. ¿no? O final del manifiesto comunista es... Eh, esta cosa que para los burgueses es terrible, ¿no? ¿Quién fue? Yo, yo soy argentino, hoy es 25 de mayo, supuestamente día de independencia de Argentina, como decir, si Argentina algún día fuese independiente de algo, país semicolonial y demás, ahora vendido al FMI de nuevo, más eh, se entiende que eh, un internacional esta cosa, eh, o proletariado no te patria, se entiende, eso que, que horroriza. Eh, a, a los burgueses, ¿no? Más esta exhortación política, ¿no? Proletarios de todos los países unidos. Y aparte, más allá de tener dos cosas que son bien importantes. Eh, si por primera vez en la historia de la humanidad, vos ibas a hacer una revolución de mayorías, en beneficio de las mayorías, o programa político tiene que ser explícito. A diferencia del programa político de la burguesía, que tiene que hablar libertad, igualdad y fraternidad, y en términos genéricos, abstractamente tiene contra la libertad y la igualdad. La fraternidad y el problema es cómo se hizo de forma concreta para las sociedades burguesas, tiene los limites a presentar. Entonces, es importante eh, que los comunistas hagan explícitos sus objetivos. Y eh, los objetivos no son pocos. El destruir el Estado burgués, el destruir el Estado capitalista, hacer una dictadura del proletariado, después voy a explicar más a cuesta de dictadura del proletariado, es siempre la polémica. Más como fase de transición al comunismo. ¿Se entiende? Más los objetivos son eh, explícitos. Y si se pretende beneficiar al conjunto, a mayoría, digamos, eh, de la sociedad, el programa tiene que ser claramente eh, explícito. ¿no? Y Marx aquí, como es que se nota los escritos, digamos, ha derrubado el Estado burgués es de forma violenta. No tiene posibilidad de transición pacífica do capitalismo a otra forma de sociedad. ¿Se entiende? Una discusión es que real, más eh, para Marx eso es claro, y aparece claramente en no el manifesto, ni hablar eh, en Engels, no anti Dury, claramente, cuando él habla sobre la violencia y demás, más en otros, en otros lugares. No, más tengo un texto que vaya interesante, tal vez los historiadores estudian más que los, que, que los cientistas políticos. A luta de clases en Francia, entre 1848 y 1850. Porque el propio Marx, el propio Engels, dos años después, o tres, se autocritican de algunas cosas que habían escrito en el Manifesto Comunista. Y les falan, a gente subestimó a Saúde y el capitalismo. A gente hallaba 
que era, posi digamos, que era posible en ese momento una revolución comunista. Cuando en la verdad, eh, aún el capitalismo no había desenvolvido de forma plena o conjunto de sus fuerzas productivas, cosa que para Marx y Engels era central para que un tipo de sociedad no tenga más nada a ofrecer y pueda ser superada. Pero es interesante que, que ellos mismos se autocritican. Yo gusto de, de una frase de, de Trotsky que, que cuando fala de los 90 años del manifiesto comunista, que cosas tienen de actuar, que cosas no tienen más de actuar, le fala, bueno, Marx y Engels confundieron los dores de parto, do nacimiento del capitalismo, con los dores de su agonía final. Digamos, ¿se entiende? Pero el propio Marx y el propio Engels ya habían hecho esa propia autocrítica. Cuesta central, libro central, texto central de Marx y Engels, de Marx, o de Cierto Brumario de una parte. Una visión más compleja realmente sobre esta, o análisis de coyuntura, feito en no el mismo momento histórico, digamos, que, que, que estaba, digamos, aconteciendo ese fenómeno político y es importante intentar ver la relación existente de intereses materiales y conflictos en todo el texto. ¿Por qué es lo que permite un análisis de coyuntura? ¿Cómo es que a frases de clase ten su representación en el plano político? ¿Y cuál es el concepto de crisis política? que aparece ahí. Ten mil cosas que fala Marx no deseó y todo lo mario, pero lo que yo acho bien importante destacar es la tensión que le muestra entre estructura y sujeto. Los hombres y las mujeres hacemos la historia, pero en condiciones que la gente no escoge. ¿Se entiende que Marx ahí presenta tensión entre estructura y sujeto? Hacemos la historia, tenemos que hacer una revolución. Tenemos que luchar políticamente, porque si todo fuese estructura, ¿para qué vamos a luchar políticamente? Esperemos que el capitalismo, pero entre sus propias contradicciones, tenga un desastre catastrófico y después vemos, más no es la mayor opción, porque la gente no quiere eso, que el capitalismo se autodestruya. Si yo acredito eso, me voy para la playa, fico esperando. ¿Se entiende? Eh, a intervención política, tengo que aprofundar y tengo que dar una salida política. Porque a gente quiere una sociedad mejor. ¿Mm? Acho esto bien importante. Lo que una de las cosas más interesantes del escrito Brumario es la tensión entre estructura y sujeto. Muchos marxistas intentaron resolver para un lado y para otro. El hecho que Marx presenta tensión. Tienen algunos que falan, no, o único Marx que importa es el Marx do capital. Muy todo anterior, sobre todo sus escritos filosóficos, son producto, digamos, de elementos de ideología burguesa que la INDA no había resolvido. Digamos, ¿no? Ten otros que tentando hacer una crítica al estalinismo y una crítica al economicismo justa, si vos es que caen en otro tema. Digamos, que sería, bueno, o único que importa, Marx filosófico. Eh, o Marx la crítica de economía no importa. Cosa que un error también eh, gigantesco. Lo que es importante es no resolver esa tensión entre estructura y sujeto. Saber que hacemos historia, que es importante hacer política. Marx deja de escribir o capital para escribir sobre la guerra civil en la Francia, en la comuna de París. Me van a hablar que Marx no está interesado por la lucha de clases y por la intervención política en la lucha de clases y los marxistas en la comuna de París eran una minoría, una minoría. ¿Se entiende? La posibilidad de intervención política de Marxismo en la, en la Comuna de París no era a, a mayor de todas. Marx era contra. Allá va que era un error cuando tiene en su rezado de fato. Marx apoya incondicionalmente y intenta hacer alguna cosa y es el que enredilla. ¿no? Entonces, algo importante esta cuestión. Falo esto porque eh, Marx fue también el criador de la Primera Internacional y ten intervenido política en la Comuna de París y intenta analizar e Marx qué es lo que fala con la Comuna de París. Una cosa bien importante, digamos, 
Eu había falado de dictadura do proletariado, mas eu não havia, não havia acontecido ainda na história nada que me faça pensar como poderia ser uma dictadura do proletariado. A Comuna de París é a forma política da dictadura do proletariado. E acá sempre tenho que fazer o mesmo esclarecimento. Se o Estado é produto das classes sociais, todo Estado é de classe. Se todo Estado é de classe, todo Estado expressa uma dominação de uma classe sobre outra ou outras. Mesmo fazendo uma revolução, a diferença entre comunistas e anarquistas é que não é possível passar do capitalismo diretamente ao comunismo. No final, tanto anarquistas como comunistas concordamos que não vai existir classe, não vai existir Estado. Se entende? Mas o problema é a transição. Os anarquistas acham que não é possível, que não tem que existir um período de transição entre o capitalismo e o comunismo. Os marxistas acreditam que sim. Uma vez que se faz a revolução, é preciso destruir o Estado burguês. Mas é preciso construir uma nova forma de organização política que, como não temos outro nome, continuamos chamando Estado. Mas é um Estado que tem como objetivo criar as condições de sua própria extinção. Mas se existe Estado mesmo um Estado proletário, continuam existindo as classes. Aí ele vai falar, bom, mas a ditadura do proletário é a ditadura mais democrática do mundo, porque por primeira vez os mais oprimem os menos. Mas, aquel grande latifundiário que vai ser expropriado, aquel burgués que vai ser expropriado, logicamente que vão a tentar manter seus privilégios, porque para Marx e para Engels, Ninguna clase abandona cena de historia sin lutar defendiendo sus privilegios. Por eso es imposible pacíficamente convencer eh, a burguesía de lo que sería para humanidad allí, o comunismo. ¿Se entiende? Si usted tiene un privilegio, va a lutar a morchi para garantir ese privilegio. ¿Se entiende que fala que tiene que existir? Uma forma de organização política na transição não significa falar que o regime político tem que ser uma ditadura. Isso é bem importante. Hum? E Lenin muitas vezes é mal interpretado ele, não só Marx, porque Lenin foi quem desenvolveu no estado de revolução algumas coisas mais. Mas para Lenin, a transição do capitalismo para o comunismo está claro não pode deixar de dar uma enorme profusão e variedade de formas políticas, mas na sua essência, inevitavelmente, será uma, a ditadura do proletariado. Se entende que uma coisa forma Estado e outra coisa o regime político. Defender a ditadura do proletariado não significa defender que é preciso ter um regime de partido único. Mas, logicamente, que os únicos que podem ter direitos políticos, assim como a Constituição em qualquer país capitalista, não permite, digamos, que se organize um partido que explícitamente fale que vai en contra da Constituição, todas as leis do Estado e que vai destruir o Estado capitalista, o mesmo vai acontecer, digamos, no marco da ditadura do proletariado, não vai ter a burguesia e liberdade de organização. Só aqueles que defendem a revolução. Mas o que me interessa mais é diferenciar, é, digamos, a forma política como regime de Estado do próprio Estado. Que exista ditadura do proletariado, porque existe Estado, não significa que necessariamente tem que ter um regime de, de partido único. Esto fala Lenin é, no final do capítulo 2, do Estado e a Revolução, mas muitos às vezes é, esquecem, não? Algumas coisas sobre o comunismo aparecem é, na guerra civil na França e com isso foi já uma crítica do programa de Cota, não? Aí Marx tem uma polêmica muito grande é, com Ferdinand Lasalle, 
quedó grande criador, los sindicatos y los partidos, digamos, socialistas alemanes, más que China, teoría muy propia y bien diferente que, que, que a de Marx, ¿no? Los marxistas eran minoría también la, en Gota. Tinha dos partidos en un congreso de unificación, por eso se llama crítico programa de Gota, porque el programa de unificación, cuando recibe el texto Marx, fica que, que, que están asinando, vos es ahí que están asinando cualquier cosa, porque intentó ahí, después va a tener un programa que Engels va a hacer la crítica y, y un programa un poquito mejorado. Más importante, ¿no? Eh, a presentar aquí que Marx fala de esta cosa que yo falaba. Eh, primera fase del comunismo o socialismo como fase de transición o comunismo. Para gente es más fácil hablar de socialismo como fase de transición para no entrar si a primera fase del comunismo o a segunda, más en la polémica con la salie él presenta claramente eh, esta, esta cuestión. Eh, toda preocupación de Marx es eh, eh, a necesidad de la lucha teórica y política por la independencia política de la clase trabajadora. Dos gobiernos, dos patrones, eh, dos estados se organizando en partido revolucionario. Esto es importante. Marx defiende organización política. O proletariado só se organiza en clase cuando construye su partido. Llega a hablar eso, Marx. Una cosa son los proletarios, como un dado económico. A gente pega o IBGE, a gente va a tener una estructura, una estratificación de las clases sociales. ¿Se entiende? Mas o proletariado se construye en sujeto político cuando se organiza políticamente. E para ser, a diferencia con los anarquistas, para se organizar políticamente, tienen que ser en términos políticos en la lucha contra el Estado y organizando su propio partido eh, revolucionario. ¿no? La perspectiva es esta, destruir el Estado burgués, instaurar esta dictadura del proletariado como fase de transición necesaria a una sociedad sin clases y Estado que le llama eh, de comunismo. ¿no? Y acá tiene te, te, una cosa importante. No, a gente tenemos un problema cuando hablamos de comunismo, porque las personas, la gran mayoría de las personas, y, digamos, producto de ideología dominante y también la izquierda, cuando se habla de comunismo, a gente asocia muchas veces, o sea, son un poco más jóvenes, ten, ten sorte, digamos, más eh, en mi época, o sea, comunismo asociado a Stalinismo que es la contrarrevolución burocrática que triunfa en la Unión Soviética y que no tiene nada de comunista. Pero ese problema es, a 200 años del nacimiento de Marx, recuperar el comunismo como proyecto político revolucionario eh, después de esas décadas de su pasado estalinista. El comunismo no es eso eh, que estaba la que estaba no es la deformación colectivista burocrática y demás. Mi idea hoy era traer un poco estas, estas provocaciones como para intentar hacer, digamos, eh, un pasaje por algunas pocas categorías. No, no tenía como hoy hablar de, de economía política, que es un tema que gusto, porque si no, como una carrera politicista, acredita en la política y no acredita en la economía. No, no. Imagina, Marx sin economía política no es Marx. Y una grande contribución, fuera, fuera de discusión. Mais, eh, eu, eu sé que Honda estuvo sin edad y demás, que, que sabe mucho también sobre ese tema y demás, más que él podía haber hecho un abordaje en esa línea también, y yo preferí hoy pegar a parte más, más política y discutir el comunismo como proyecto político en su actualidad. Obrigado, professor Gonzalo. E, dando seguimento, né, passar a palavra para a professora Rosa Godoy. Boa tarde a todos e todas. Bom, primeiro eu quero agradecer ao ACG na pessoa do Luciano Guerrero e do grupo do PET, 
responsável pela minha vida e até a generosidade que esse grupo teve de partilhar a minha vinda, permitindo ao FPB de uma pessoa que eu fizesse uma outra atividade lá, que foi uma discussão sobre o golpe. Queria dizer para os meninos e meninas do PET que é um enorme prazer. Acho que é o prazer maior é estar com a estudantada, porque isso me impede de pegar a usar. Né? E eu quero sempre estar lembrando, me lembrando de que eu sou professora né? e não quero perder isso. E uh, também queria uh, cumprimentar o professor Gonzalo Rojas. Uh, é um prazer conhecê-lo, estar aqui compartilhando essa mesa com você, né? Que não eu sou mais velho. Bom, vamos começar pelo tempo, entrar no tempo. Vou começar com o um procedimento absolutamente marxiano, a leitura do tempo presente. Nós podemos ver no tempo presente inúmeros contextos, ou melhor, acho que um grande contexto, um, uma multiplicidade de contextos, um grande contexto global. Alguns exemplos aí para a gente ver o que está acontecendo, a velocidade do que está acontecendo. É uma coisa que é de agosto para cá. Aquela enorme margem de um milhão de trabalhadores franceses lutando contra o governo, as medidas antitrabalhistas do governo. O que foram as lindas marchas das mulheres espanholas em mais de 60 cidades, que tem fotografias lindíssimas, que eu guardei, inclusive, fiz um arquivo disso. O que foi a gigantesca marcha de Washington, né? nos Estados Unidos, uma participação grande da juventude, em protesto pela, pela tentativa do governo Trump de querer armar as escolas, em função dos multicínios que acontecem, irão mexer, acontecem naquele país. Em uma direção contrária, que foi a marcha que aconteceu em novembro de 17, agora, da extrema-direita polonesa, tá? fazendo apologia do nazismo e pregando o holocausto islâmico. Tá? Ah, então, são diversas faces, com suas peculiaridades, que expõem, para, no meu ponto de vista, as vísceras putrefatas do Estado liberal de direito. E no Brasil? Não é guerra civil ou genocídio que diariamente se classifica contra negros, índios, camponeses, gays, lésbicas, travestis, favelados e o assassinato de Marielle. Não é escalada fascista, escola sem partido, querendo impor um projeto de poder neoevangélico eletrônico? Não é escalada fascista, perseguição a religiosos? e matriz negra indígena derrubando terreiros e agredindo aos seus professantes, a despeito de querer extingui-las por decreto discursivo, a luta de classes e as ideologias estão mais acesas do que nunca. Em 1981, 91, aliás, não corrigir o texto, você está com o texto, não, não é 91. Eu escrevi um artigo para o Correio da Paraíba, pedido para o jornal, sobre exatamente será o fim da história, a propósito do livro do Fukuyama. E a, a, eu terminei esse artigo em 91, dizendo assim, como falar no fim da história, se o fogo da fogueira do inferno está ardendo. Eu vou repetir isso. Não é retórica, não era retórica lá e não é retórica aqui. Os exemplos se multiplicam a centenas e centenas. Eu não vou falar das ideologias, luta de classe e revoluções, porque esses temas perpassaram o seminário, fica acompanhando o, o, eu vou, o tema dessa sessão, inspirada pelo tempo presente do Brasil. A esse propósito, na minha linha de tempo no Facebook, tem uma pessoa que todo dia, não sei quantas vezes por dia, publica lá. Será que o brasileiro sabe o que está acontecendo? Será que nós sabemos tudo o que está acontecendo? Então, o que eu fiz, agora vai... Aí vocês vão me achar doidona, aí fica a professora Rosa pirou, vocês vão achar. Imaginemos Marx viajando no tempo, com suas armas metodológicas e teórico-práticas, e viver o Brasil 
observar o que está ocorrendo aqui nos últimos anos, particularmente desde 2016. Eu vou fazer isso com uma certa pitada de humor, porque afinal nós estamos vivendo pesados tempos. E, e, e temos aqui, é dizer, eu tenho pesar a tarefa de discutir este tema. Se Marx não ficasse doido diante do que ele encontrasse no Brasil, que logo que ele chegou, falaram com Marx assim, o Brasil não é para principiantes. E se ele não ficasse doido diante do que ele disse, ele ia começar por um procedimento, a inquisição dos acontecimentos. No caso, ele achou um nome, era para ele, foi mais chamativo. Ele resolveu pelo, começar pela condenação do Lula a Lava Porque ele viu que era um acontecimento emblemático, tanto pela sua repercussão, porque, ela, porque esse acontecimento nuclea acontecimentos e processos em retrospectiva, e porque potencialmente é um acontecimento que pode ser condicionante de muitos outros acontecimentos em e processos em prospectiva. E ainda pela dimensão jurídica do fato que assumiu uma centralidade inequívoca. Então, o primeiro procedimento marxiano para responder à inquisição do acontecimento que ele escolheu foi o exame daquilo que ele chamava modo fenomênico. Antes de qualquer outro, o primeiro ensinamento de Marx na transversal do tempo é, para conhecer, é preciso estudar. Isto significa trabalho. Então, em decorrência disso, o acontecimento seria mapeado, restituído em seu movimento. Digamos, no exemplo aqui, no caso do Lula Jato, na leitura dos próprios processos contra o Lula, Marx anotaria tudo nos seus famosos cadernos e excertos de leituras que deixavam Engels desconcertado. Porque o Engels queria que o Marx terminasse os textos para publicar. Aconteceu muito isso nos manuscritos filosóficos, e o Marx sempre achava que não estava suficiente aquele conhecimento dele. Tá? Tem depoimentos belíssimos sobre essa, essa compulsividade de Marx nos estudos, no dossiê que eu achei, realmente eu vou passar a palavra. Esse texto vai ficar aqui, mas não, é um, um, um site muito bom chamado Esquerda Net, que realizou um seminário sobre o Marx, é português, realizou um março agora, passado, e tem um dossiê chamado, dossiê 283, Bicentenário de Karl Marx. Lendo seis ou sete textos, e além disso, a transmissão de todas as mesas redondas sobre os mais diversos temas, inclusive, inclusive ecologia, feminismo, por exemplo. É muito bom material isso e vale a pena. E lá nesses seis textos do dossiê, vai se contar muito da compulsividade de Marx, os 15 anos que ele demorou se preparando para escrever o Capital. Tá? E, e o Engels lá desesperado. Tá? Então é isso. Então, ele anotou isso, tá? Subjacente aos procedimentos, o Marx partiu de um princípio epistemológico. O conhecimento como interesse e intervenção social, sintetizado na consagrada frase do jovem Marx. O filósofo limitar se interpretar o mundo de diversas maneiras, o que importa é modificá-lo. Uma variação dessa frase é essa. O princípio epistemológico não é nenhuma invenção de final de Marx mas se constitui como componente do paradigma instituído e constitui pela modernidade, em substituição ao paradigma do conhecimento como contemplação da ordem medieval. Mas Marx foi, com certeza, se não o mais radical, um dos maiores, dos muitos pensadores a exercer esse princípio a, de forma a radicalizá-lo. Ele radicalizou o princípio, denunciando a transmutação da burguesia, tá? que é a burguesia cujos interesses e intervenção foram construtores da modernidade, mas que uma vez na, instalada no poder, elabora, se metamorfose ideologicamente e cria um discurso sobre a neutralidade do conhecimento com que escamoteia os seus interesses. 
e elabora também a burguesia com um outro discurso igualmente escamoteador, colocando os seus interesses como se fossem interesses gerais de uma coletividade ou sociedade. Em ambas as versões, direcionados para a imobilização social, sobretudo das classes trabalhadoras. Continuando a, conexamente aquela, aquele princípio, Marx carregava uma concepção de história. Ele foi elaborando uma concepção de história, a concepção dialética de história, bebida em Hegel, mas invertida. No princípio e na concepção estão contidos a problematização do tempo presente, a reconstrução do tempo histórico, a história do processo pela história convencional. Para Marx, todo mundo sabe, a verdadeira ciência é a história. Sobre a problematização do tempo presente, com que questões do nosso tempo para compreendê-lo interrogamos o passado? Ou não temos questões? E uma mediocridade, uma vulgaridade, uma inexpressividade, uma regularidade, uma uniformidade, uma, uma palavra que diz muito, que eu gosto, uma platitude. Nós temos isso pela frente, nós ficamos calados, não temos questionamentos, estudando história apenas para efeito de titulação e carreira acadêmica. Com Marx, os nós aprendemos, historiadores e não historiadores, assim como ele aprendeu com Michelet, de quem era dominador, e aprendemos com muitos outros grandes historiadores e estudiosos que, quando profanamos os túmulos dos passados, percorrendo o cemitério dos tempos, nós temos três possibilidades também sistematizadas por Paul Ricoeur. Primeiro, ou a gente considera as ruínas do passado como muito diversas do nosso tempo e, portanto, incomunicáveis, o que, portanto, deslegitimaria a nossa profissão, nosso ofício, se é a primeira forma. A segunda forma, considerar essas ruínas tão iterativas do nosso tempo, ou seja, tão repetitivas ou mesmo, passado é tão, e presente são tão iguais, o que também nos deslegitimaria. Ou terceiro, evidentemente, a proposta do Paul Ricoeur, considerar que essas ruínas nem guardam com o nosso tempo relações irredutivelmente diferentes, nem reducionistamente iguais. Foi isso que o Marx fez. Na compreensão dessa intersecção de permanências e mudanças, entre o mesmo e o outro, e relações por analogia entre os tempos, entre passados e presentes, é que se situa o trabalho do historiador crítico diante da vida. Foi o Marx, a grande lição de Marx. Então, refazendo a pergunta, não temos questões, e nosso presente histórico é considerado a partitude, e ficamos na inação diante de um suposto mesmo reiterativo do passado, ou de uma suposta incomunicabilidade entre o mesmo e o outro? Prosseguindo no seu método, Marx, na falta do Museu Britânico, em Londres, frequentaria a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Leria muitos jornais brasileiros, seria voraz frequentador das redes sociais e, como fora um atilado observador do seu tempo, teria feito várias observações diretas do seu entorno, fazendo anotações sempre nos cadernos que sobrecarregavam as bolsas do seu jaquetão. De posse do lido observado e conversado, ele estabeleceria as relações entre o acontecimento e vários outros, mais anotações nos cadernos. Marques, então, usaria o terceiro procedimento metodológico, a reflexão teórica sobre a reconstrução fenomênica, buscando categorias ou conceitos que dessem suporte à sua compreensão sobre as condições de possibilidade de ocorrência dos fenômenos barra acontecimentos. Nesse tour, já disponível nos arquivos de conhecimento sobre a sociedade, o que Marx fez como leitor e cantado, ele fez isso. Tá? Segundo, examinar criticamente os conceitos disponíveis para verificar a sua atualidade para a reconstrução fenomênica, seus alcances e limites, e que Marx também fez a exemplo do conceito de luta de classes, também não era dele, 
mas que ele vai atualizar. E ideologia também, que não são originalmente falados. Terceiro, elaborar conceitos mais apropriados ao objeto de estudo, novos, que ele não se contentou com o que ele encontrou, e ele fez igualmente essa elaboração nova com o conceito de mais-valia. Né? A mercadoria desdobrada a partir da teoria de valor de Adam Smith e David Ricardo. Mas, problematizando a categoria e a obra de, de Smith e Ricardo, virou virada no avesso para dar conta do que a economia clássica não, dá, não fizera, que era a ir além da aparência apenas empírica. Nesse procedimento, revela-se outro ensinamento que pode ser ser extraído do lema favorito de Marx. O lema favorito de Marx era latim, de ominibus dubitando, do, dubitando, há que duvidar de tudo. Ou outro bordão que ele usava, nada do que é humano me é estranho. Ou seja, no caso, analisado aqui, as conexões, o acontecimento, a Lula, Lava Jato, ou em outro, de dentro, ele, o que ele fazia era examinar os fenômenos por dentro, o acontecimento, o conjunto de acontecimentos, de, identificando os conceitos de compreensão, as suas respectivas teorias de suporte, perscrutá-los criticamente em suas adequações ou não, refiná-los, elaborar novos conceitos. Finalmente, Marx utilizaria o procedimento de elaboração da interpretação expressa em uma narrativa. Articularia fenômenos, acontecimentos, processos, conceitos em uma teoria abrangente. A esse propósito, ele, ele se lembraria, no Brasil, das suas próprias palavras né, na introdução do, do, no prefácio de O Capital. E é muito importante isso aqui. É sem dúvida necessário, Marx falando, distinguir o método da exposição formalmente. Do método de, da, o método de exposição, distinguir o método de pesquisa. A pesquisa tem que de captar detalhadamente a matéria, que ele costumeiramente chamava matéria histórica, é empiria. Tá? Analisar as suas várias formas de evolução e rastrear sua conexão íntima. Só depois de concluído esse trabalho é que se pode expor adequadamente o movimento real. Caso se consiga isso, e espelhada agora idealmente a vida da matéria, talvez possa aparecer, possa aparecer que se esteja tratando de uma construção a priori. Ou seja, o que ele quer dizer? Captar detalhadamente a matéria, analisar a sua... Eu, eu tenho... 32 notas aqui, mas não entra em condição de ler todas. Eu vou ler alguma. Então, o que quer é dizer isso? Captar detalhadamente a matéria, analisar suas várias formas de evolução e sua conexão íntima. Ele se refere ao fenômeno, ao acontecimento, às suas relações. Agora, o outro trecho, quando ele fala espelhar idealmente a vida da matéria, se refere ao trabalho das ideias, da, da subjetivação do pensador, Tá? Em sua, as suas reflexões sobre os acontecimentos e suas relações. Então, ele está falando que o trabalho se faz, tem que se examinar muito bem e pedir a matéria histórica, nela, inclusive, se encontram os conceitos, a partir daí vai passar pelo processo de subjetivação, e não é uma construção teórica a priori, como costumeiramente se acostuma, não é costumeiramente... É, se, se dá essa peixe para o marxismo, que é a construção só teórica. Não, o Marx não fez isso. E a gente precisa resgatar muito claramente é, esse percurso metodológico. Bom, se toda narrativa histórica é provisória, podendo ser endossada, contestada, superada, mais difícil se torna construir uma narrativa no, de, no calor da hora, quando os fatos ainda não estão decantados, quando não se tem toda a extensão futura de um certo acontecimento como condicionante de outros acontecimentos e mesmo de processo. Interessante de Marx é que, ao mesmo tempo que ele realiza longos estudos de um tema, ele também escreve nas circunstâncias do seu tempo imediato, que é o caso do 18 para o Maio, 
a luta de classe na França e a guerra civil na França. Ou seja, Zoito Blumari, que é uma magnífica obra que ele escreve em três meses. Tá? Ah, então, além de ele fazer esses longos, longos estudos, né, principalmente para o capital, ele, ele vai escrever essas obras no calor da ordem, né, no tempo imediato. Até esse ponto, valendo-me da licença poética, mas fazendo uma brincadeira séria para vocês, tentei apontar a atualidade metodológica do Marx, o que não dispensa a atualização do seu percurso de investigação mediante o um exame crítico dos contributos metodológicos e teóricos da ampla e diversificada produção dos próprios intérpretes de Marx na tradição marxista, mais o da ampla e diversificada produção estruturalista, mas a da ampla e diversificada produção pós-estruturalista. Longe de com isso significar um efetivo de testes e elementos inconciliáveis de diversos sistemas. Isso é um, é, é um debate, questão aí. Portanto, é preciso distinguir a atualidade e a atualização. A atualidade de um pensamento é produzido em determinado tempo histórico, significa verificar a pertinência, a adequação, a importância, a relevância das suas problemáticas, diagnóstico e mesmo certos prognósticos, ou pelo menos as tendências, como foi falado aqui ontem, as leis tendenciais. Ou seja, os seus objetos de estudo, seus procedimentos metodológicos e a sua interpretação para a compreensão dos tempos históricos presentes. A atualização do pensamento, produzido em determinado tempo histórico, é efetuar, se possível, a sua adequação ao tempo presente, renovando, inovando, requalificando. E, inclusive, apontar algumas de suas ideias estariam exercidas para a compreensão da atualidade. Tanto o exame da atualidade, do certo pensamento, quanto a efetivação de sua atualização, constitui obras dos postos ao pensamento original. Este tem a temporalidade, com o mesmo e de fim, de, su, de seu, sua, elaboradora e elaboradora. Já a atualização representa uma recriação, a abertura de outras temporalidades, para o qual o pensamento original pode servir de substrato, porém, este trabalho pertence a novos elaboradores ou elaboradoras, né? Gênero. A dialética entre atualidade e atualização do pensamento é a mesma referida dialética, que eu falei há pouco, entre tempos históricos diversos, entre passados e presentes, entre permanências e mudanças, a construção de diálogos possíveis entre o um mesmo ou outro, né, presente no trabalho dos historiadores. Se pensarmos essa questão em Marx, os procedimentos analíticos continuam pertinentes o conhecimento como interesse e como intervenção social, a relação entre teoria e praxis, a visão interdisciplinar do conhecimento, ligeira parênteses, tem uma nota aqui, o Marx, na última década da sua vida, ele estava estudando zoologia, pré sociedades pré-históricas, a Espanha de Cabarrabo, aprendendo russo para ler no original, tudo e ecologia, coisas ecológicas. Tudo isso ele estava fazendo na última época. Então, a visão interdisciplinar do conhecimento, a concepção do tempo histórico em sua multiplicidade, que está lá nele, as múltiplas determinações dos processos históricos, este último procedimento, determinações, objeto de muitos equívocos interpretativos sobre a obra marxiana. Mas são procedimentos que precisam ser refinados com as contribuições epistemológicas alcançadas posteriormente a Marx, entre as quais apontaríamos algumas que mais diretamente repercutiram sobre a história, conhecimento, o lugar do inconsciente, imaginário, lugar dado, a relação entre razão e emoção e sensibilidade no processo histórico e na escrita da história, a incorporação da, da dimensão ético-ecológica. Isso falam que precisaria ter, no, na, na obra do Marx não teria, mas agora eu vou falar de coisa, lá para dentro eu vou falar uma coisa, da, da publicação das obras do Marx, vocês vão ver que eles estão descobrindo que a questão ecológica estava lá nos caderninhos famosos, famosos deles, a anotação. 
Então, dimensão ecológica, entre os determinantes dos processos históricos, é a concepção de prova dos estudos históricos, que mudou muito, claro, do tempo do Marx para cá, o aprofundamento do que seja a própria interdisciplinaridade, que também, apesar de ele ser interdisciplinar precocemente, lá no século XIX, foi falado muito antes pelo professor Alexandre Martins Mendes, o ele falou muito da interdisciplinaridade, ele falou também, a obra do Marx é interdisciplinar, e o alargamento da concepção de narrativa, que também mudou. Então, nós temos que ver isso. Agora, vamos voltar para a viagem imaginária do Marx, pelo Brasil, para examinarmos a atualidade do seu pensamento em termos teóricos das práticas sociais. Observe-se que eu estou fazendo essa distinção entre metodológico, teórico e prático, só foi feito o dispositivo desse texto, porque no pensamento de Marx, eles se encontram imbricados de diversas formas, conforme sua obra foi sendo construída em vários momentos. Tá? Marx havia se vestido na viagem, na fase de elaboração da interpretação e da construção da narrativa. Tá? Então, veja bem, ele se encontrava em Agora eu vou expor algumas meditações do Marx para vocês, vendo aqui o Brasil. Vai Marx se interrogar. Será que essas categorias que eu elaborei para compreender a sociedade no meu tempo têm atualidade para este tempo presente? Tudo parece tão mudado. Mas, ao mesmo tempo, não parece. Semelhante, analogia. Os segmentos burgueses continuam a apresentar para as classes trabalhadoras relações sociais de forma naturalizada. Apresenta o mercado como um deus ex-máquina, a globalização capitalista como inevitável. Isso é denominado de pensamento único. E eu que fui taxado de determinista? Tá? Bom, tem uma leitura da nota 11 aqui, que o Marx, inclusive, rejeita, tem vários que o nosso Marx e o professor Raul rejeitavam essa visão eternicista. Né? Ah, esse fardo aí é contrário ao tratamento da filosofia de Marx. Não tem um exemplo que na carta, uma carta que ele escreve por Oche Vester Vene, é o russo, ele, ele, vai, ele vai responder sobre essa questão e ele diz: peço-lhe perdão. Há acontecimentos de uma analogia impressionante, mas ocorrendo em métodos, meios históricos diferentes, produzem resultados distintos. Ao estudar isoladamente cada uma dessas evoluções e ao compará-las em seguida, encontraremos facilmente a chave deste fenômeno. Agora, olha a frase. Mas nunca chegaremos aí com a moldura de uma teoria histórico-filosófica geral cuja virtude suprema consiste em ser supra-histórico. Mais uma vez, a crítica ao pensamento abstrato. É isso que ele está fazendo. Prosseguindo as meditações do Marx aqui na viagem. E a teoria da mais-valia? Ainda pertinente? O capital está cada vez mais monopolizado, um processo cujos começos eu sinalizei em prospectiva. Mas agora, estudiosos escrevendo até sobre, estudiosos escrevendo até sobre antes valor. Pensa mais um pouco. E o senso comum anda solto, sobre o império da doxa, da opinião, nas redes sociais e nas redes de televisão, comandado por uma delas, a Globo. Uma máquina poderosa de controle social, produzindo um discurso de ódio no fundo contra os pobres, os negros, as mulheres sem terra, os professores, os aposentados. Os trabalhadores. E eu, que fiz tanto esforço para a compreensão das ideologias e da alienação. Pensa mais um pouco. E a luta de classes? Explicaria essas novas formas de produção do social, que são os movimentos identitários? E as novas formas de pensamento sobre o social no presente histórico? E as reverberações desses movimentos e dessas formas de pensamento nas práticas sociais? O materialismo histórico ainda teria oferecer subsídios para a compreensão deste tempo. O Marx pensando, hein? Agora vocês vão se dizer. Não, não é essa parte aí, mas 
Tchenko é essa palhaçada que eu apontei. Marx escavou o fundo do seu cérebro e lembrou-se de sua viagem à Alemanha. Poucos anos após a... É surreal meu, meu ponto aqui. Poucos anos após a sua morte, em fim do século XIX e começo do XX, quando ocorrera a apropriação do seu pensamento pela social-democracia alemã, convertendo a dialética na história evolucionista e mecanicista e as táticas de lutas, que eram as reformas, em estratégia, esvaziando-a, portanto, o sentido revolucionário. Lembrou-se da viagem, entre aspas, da União Soviética, onde houve a burocratização do seu pensamento, depois a proibição de suas obras, as manipulações da história pelo Estado e as interdições da livre pesquisa histórica. Lembrou-se de outras viagens, de Etnã, China, Cuba, países africanos. Seu pensamento viajante desembocar em uma concepção universalista, o estruturalista, dogmática e abstrata. E ele pagava o pato. Muitas críticas que já haviam sido feitas haviam tomado como base vulgarizações de seus escritos. Muitas obras suas nem sequer haviam sido publicadas até as primeiras décadas do século XX. Tá? Eu vou, inclusive, falar disso lá para frente. Aí esse dossiê que eu indiquei para vocês fala muito disso, vários artigos. Por outro lado, em tempos mais recentes, vinha se constituindo um anti-universalismo relativista, baseado em novos movimentos sociais, identitários, epistemologicamente crítico daquele estruturalismo abstrato, questionador da própria concepção de verdade de que aquele estruturalismo era tributário. Marx observava que tais movimentos ganhavam densidade histórica. E sua realidade questionava certas categorias analíticas do seu tempo, cobrando-lhes para se especificarem como a de classes sociais e de luta de classes. Ele percebe que esses movimentos estavam cobrando especificações. E estavam, na, na prática, sendo especificações. Agora, não era apenas a problemática do proletariado, mas das classes trabalhadoras. De um modo, ao mesmo tempo, mais abrangente e mais diferenciado. Mas Marx não perdeu o seu espírito crítico. Tais movimentos pareciam fragmentados, não apenas política, mas mesmo epistemologicamente, pois eram formas particulares de opressão e tinham dificuldade de construir uma universalidade não abstrata e em comum entre esses movimentos, decorrente da exploração, da opressão, da violência e da discriminação que os sujeitos, os vários sujeitos, os vários movimentos identitários, sofriam em comum, eles sofriam em comum, embora de forma diferenciada. Ficou remoendo sobre a validade e a atualidade do seu pensamento. Aí ele resolveu mudar de assunto e de memória para ver se melhorava o humor. Ele relembrou as conquistas dos trabalhadores e organizados de movimentos inspirados pelas ideias socialistas de vários pensadores, os socialistas utópicos, das quais, dos quais ele entra no manifesto, por exemplo, no manifesto bem criticado, em outras obras. A dele com ele, as próprias ideias dele com ele, a de Cordon e Batumim, com quem tiver, a de Cordon e Batumim, reídos em bares. E ele com Cordon tomando vinho nos cafés parisinos. <risos> é verdade, a biografia é essa. Recordou dos ludistas, do cartismo, dos trade Apesar de repressões e derrotas, muitas reivindicações haviam sido arrancadas ao capital. A redução da jornada de trabalho, a melhoria das condições trabalho feminino, trabalho infantil, o direito à greve, o reconhecimento dos sindicatos. Em alguns países, revoluções haviam sido feitas em nome dos trabalhadores. A Comuna de Paris, a Revolta Russa, a Revolução Russa de 17, contudo, alguns questionados. Depois da crise de 29, o capitalismo se recuperara, se expandia e uma conciliação dos trabalhadores se configurara como uma sociedade de bem-estar com políticas sociais distributivas. 
Depois ainda, sobretudo do Holocausto, havia emergido dos direitos humanos. Havia rompido os movimentos identitários com reivindicações mais específicas. E principalmente o quê? O que é que estava acontecendo agora? Com essa, essa tal de globalização, que parecia retrocesso à supressão dos direitos dos trabalhadores nas políticas sociais. Marx abriu a cabeça, mas não era retrocesso. A história estava se repetindo como farsa. Foi aí que ele acordou dos seus pensamentos e lembrou que estava no Brasil. Voltou. Aí ele resolveu tomar atitude. Agora, o parágrafo que eu vou ler, eu me inspirei no Luciano Queiroz, porque ele está postando fotografia com os passeios dele no Rio de Janeiro, então eu me inspirei nele para escrever esse parágrafo aqui. Primeiro, ele foi ao bordo amarelinho, na Cinderlândia. O Camargo estava no Rio de Janeiro, porque ele tinha passado por Brasília e não suportava ficar em Brasília. Aí ele deu de cara com o Milor Fernandes e o Tom Jobim, que também tinham resolvido verificar a quantas andavam no Brasil. Ele descobriu que era a Tom Jobim que se atribuía a frase, a enigmática frase, o Brasil não é para principiantes. Conversou horas com os dois a explicarem a frase Jobiniana, como evidentemente com o quê? Muita cerveja, música e humor. Quando se foram... Os dois se foram, Marcos copiou a barba, e em um momento de distração, ele considerou que a cerveja geladíssima era bem melhor do que aquelas quentes e horrorosas cervejas inglesas. Mas como a Marcos era incorrigível, logo ele retornou aos seus pensamentos, enquanto a cerveja esquentava. Né? Certo? Então, ele volta aos pensamentos. Eu gostava mesmo de uma polêmica mas não sabia que ia causar tanta polêmica nos tempos pósteres. Agora, se eu for fiel do método, vou ter que dar conta de um mundaréu de obras escritas sobre o meu pensamento, as que seguem a minha linha de reflexão, e outros me criticam assim como critiquei linha de pensamento do meu tempo. O idealismo alemão, a economia clássica inglesa e o socialismo utópico, especialmente francês. Resolvido, mais que resolver tomar atitudes. Primeiro, ele fez os trânsitos para montar uma equipe de trabalho, porque, afinal, ele mediu o tamanho do empreendimento. Na sua época, não havia tanta divisão de trabalho intelectual, mas ele aprendeu, quando ele proporcionou Boa Aventura Santos, lá da Universidade de Coimbra, que tem uma equipe de 60 pesquisadores dos mais variados continentes. Então, ele começou a fazer a equipe. Juntou gente da Federal Fluminense, Federal do Rio, USP, Unicamp, de várias universidades, começou a sondar as universidades de muitas regiões do Nordeste. Mas o que ele gostou mesmo, ele teve apoio dos, dos estudantes que ele adorou, que eles eram muito espertos e interessados, do PIBIC e do PET. <risos> certo? Em seguida, ele resolveu frequentar os muitos cursos que estavam sendo ministrados sobre o golpe em universidades públicas do país e que haviam causado uma reação da, de intenções punitivas por parte do governo golpista. Foi à Bahia, assistiu, isso aqui é uma homenagem ao Zaca, Zacarias, foi à Bahia, assistiu um deles coordenado pelo doutor Carlos Zacarias Vicente. E surpreso, ficou com várias atividades que também estavam correndo sobre o bicentenário do seu nascimento. Aí ele veio até Campina Grande, onde se discutia a sua obra, e a atualidade do seu pensamento, que muito inspirou nos passos seguintes. E como não poderia deixar de ser, senão ele não seria Marx, ele também começou a frequentar reuniões do Partido de Esquerda, debatendo as centrais sindicais e acompanhar os movimentos de deputados. Reuniu sua equipe por teleconferência, porque Marx gostava de tecnologia. Não se esqueçam disso, ele achava que era um avanço e progresso para debater exatamente esse tema, a atualidade do seu pensamento. O encontro foi profícuo e ele utilizaria os seus resultados na pesquisa. Mas Marcos resolveu começar mesmo a examinar a problemática da atualidade do seu pensamento pelo âmago do acontecimento estudado, que era recorrente no processo de Lava Jato nas redes sociais. As conexões estavam estabelecidas. Lava Jato, Poder Judicial. Então, ele descobriu lá, estudando isso, vendo a matéria histórica, como ele chamava, duas categorias novas, imprescindíveis à compreensão dos caras. 
a teoria do domínio do fato, presente na acusação a Lula e contestada por sua defesa, e a defesa, por sua vez, acusando a acusação lá do Moro, de se valer da lawfare, que é a outra categoria, que é a guerra né? é, judiciária. Tudo era muito novidade para o Marx. Ele começou a descobrir veios interessantes de investigação, devidamente anotados em seus cadernos. Bom, acho que eu vou dar conta disso aqui. Espero, né? A eliminação dos adversários políticos. Então, ele descobriu o que significava isso. Então, ele descobriu logo uma coisa lá que chamou a atenção dele. A eliminação dos adversários políticos, de determinados adversários políticos, chamou a atenção dele. Ele compreendeu a teoria do domínio do fato e do que significava o uso do direito como uma arma de domínio político. A burguesia, que sua trajetória de ascensão tinha empreendido lutas por direitos, empregava o sistema jurídico contra os direitos para os outros. Não se surpreendeu, ele já viu esse filme inúmeras vezes, mas lá no seu século não havia a sistematização de uma espécie de doutrina do direito para o não direito como agora havia, afinal, o direito para si vinha, sido, vinha sendo codificado pela burguesia no poder por mais de século. Seria preciso examinar essa codificação as novas concepções do direito. Aí as conexões se ampliaram. Lava Jato, poder judiciário, direito, Estado, sociedade civil. Ele escavou em suas formulações teóricas possíveis analogias. Aí ele se lembrou de como começar a ser os estudos universitários. Muito embora gostasse mesmo de filosofia e de história. Ele ingressara no grupo dos doutores, ou os agregantes de esquerda. Estudava Hegel, a concepção dialética da filosofia da história, mas ao pouco, aos poucos, depois que veio a Fernerbach, ele começara a empreender uma crítica vigorosa a Hegel e também à esquerda hegeliana. Em 1843, aos 25 anos de idade, depois de ler princípios da filosofia do, do direito, elaboraram um manuscrito, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, com suas primeiras considerações sobre o tema do direito, mas que depois foram sendo ampliadas. Que é este o método de trabalho que ele tinha. Tem que se notar que o livro de Hegel apareceu em 1820, e a resposta do Marx escrita em 1943 foi publicada apenas em 1927 na União Soviética. Esse é um ponto para a gente pensar, certo? Por Riazanov, depois eu vou falar quem é esse Riazanov aí. Marx chegou ao ponto da analogia entre o presente que estudava, que ele estava estudando, e o passado que ele estudava. Né? Ah, que primeiro ele estudou a Prússia, depois ele foi indo e foi ampliando para estudar o Estado burguês. Aí ele, aí ele começou a examinar outras analogias possíveis e conexas para verificar a atualidade de suas categorias de pensamento, valendo-se dos resultados que colheram em suas andanças no país e no workshop com a sua equipe. Foi buscando identificar possíveis categorias novas na matéria histórica do tempo presente. Elaborou um pequeno quadro inicial de correlação entre as suas categorias e as demandas teóricas que o presente requeria à luz do acontecimento estudado. Continua anotando o fim. Após todos esses procedimentos, ele elaborou uma agenda de estudos necessários em um momento que havia reconstruído o acontecimento estudado. E estava na fase de rever categorias de elaborar o da compreensão do objeto. Pelos seus cálculos, o programa de trabalho é demorado tanto que ele levou ela de estudo em sua vida original. Mas poderia ser abreviado pelo trabalho cooperativo da equipe dele e o uso de computadores. Tá? Por fim, para ter um ponto de partida no trabalho investigativo, ele redigiu uma pequena síntese interpretativa que debateria com seu grupo e que serviria de roteiro inicial para, através do programa de estudos, realizar alargamento da compreensão sobre o processo histórico do Brasil recente. E aí sim, elaborar a interpretação. Agora vocês vão ficar surpresos. Vamos botar o PowerPoint. Vocês estão pensando que o Marx não escreveu lá nos cadernos da notação? Como que 
ele não podia escrever, ele não seria Marx. E a Praxis, onde é que ficava? Então eu fiz uma brincadeira. Eu, o texto aqui é acompanhado de seis anexos. O primeiro anexo, você vai só mostrando, porque não abriu, viu, Luciano? Eu vou lá no pendrive, mas só que está no texto. Não abriu o. Como é que chama? O Paulo. Mas o texto está aqui, dentro do texto. Ele, ele, nós vamos rodar, não vai dar para ler, são nove páginas de anexo. No primeiro anexo, vamos lá. O Marx vai mapear o acontecimento e suas conexões. Aí vocês veem aí, o Marx vai rodando o primeiro anexo. No primeiro anexo, ele, a votação de Marx é para as relações de acontecimento do lado do Ajax, e vários outros. Esse é o primeiro anexo. Tem uma série de coisas que ele anota. É o Marx que escreveu em crianças. Vamos rodar, eu só vou mostrar o um conjunto. O texto vai ficar. Passa por dois. Texto, o, o anexo 2 são as outras anotações de Marx sobre conexões do caso Lula lá mais lá. Quer dizer, no primeiro tem o caso lá, Marx, o Judiciário, o STF. No segundo tem outras conexões, já está em forma trabalhista, previdência, reincidência de trabalho escravo. Mapeou aqui outros acontecimentos, tudo conectado. Vamos por três. Tem, no terceiro, ele fez as anotações dele, são as três partes, sobre o que é Lofer e Teoria do Domínio do Fato, a categoria nova que ele não conhecia. Vamos lá. No... no não, pode ir aqui, é tudo isso ainda é Lofer. Aqui, nesse aqui. Aqui, esse está em vermelho, porque eu acho que é o anexo que eu ainda tenho dúvidas, eu ainda quero melhorar... Uh, Chama-se Anotações de Marx sobre a atualidade do seu pensamento e as atualizações requeridas pelo tempo histórico. Então, baixa, que eu vou dar um exemplo aqui de baixo do quadro. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos lá. Espera aí. Não, passa para o quadro. Eu volto para o quadro, por favor. Aqui falta eu acrescentar uma coisa. Aqui é por minha. É. Reforma trabalhista, por exemplo. Reforma trabalhista, para entender, o Marx identificou. A teoria dele civil, do estado, a teoria do Estado e da sociedade civil. Essa era a teoria dele, que serviria para entender isso. Só que ele achou também que, para atualizar o pensamento dele, precisava ter uma compreensão da complexificação do Estado de Direito na contemporaneidade. E também começar a compreender esse Estado de exceção que está aí. Certo? Então, é esse o exercício. Vários aspectos. Aqui da, do que está acontecendo no Brasil, que, que aspecto da teoria do Marx serve e o que precisa ser complementado. E vamos lá, vamos continuar. O anexo 5 é um programa de trabalho de Marx para estudar o caso brasileiro. Começa que ele vai rever a própria obra, vai rever outros intérpretes dele, outras as apropriações teóricas que o pensamento dele teve, vai rever. Ele vai ver linhas interpretativas do seu pensamento, em especial Gramsci, Escola de Frankfurt, mas também outras linhas. Tá? Aí ele vai estudar a formação social brasileira, globalização, pode passar. Vai a sociedade informacional, para ele saber entender isso aqui no presente histórico, os novos movimentos identitários, as variações históricas do Estado de Direito. Ele precisava entender isso também. E por último, acho que é seis, acho que eu numerei errado. É ser isso. A, na, ele, a pequena narrativa que ele construiu sobre o golpe do Brasil. Então, ele, ele constrói e dá a interpretação dele sobre o que foi o tá? É essa brincadeira que eu fiz. Tá? E agora eu vou para a última parte do texto. Posso, posso ir para a última parte? Bom, voltamos então à questão da atualidade do pensamento em Marx. Quanto mais essa atualidade se demonstra, quanto mais e melhor observarmos o que vem acontecendo no meu pai, no mundo e nesse país. Daí nossa escolha de recorrer ao artifício narrativo e uma viagem imaginária de Marx ao Brasil nas circunstâncias históricas em que, em que se encontra. Foi uma escolha perigosa, a minha, né? Porque a todo momento na construção do texto houve o risco do objeto de estudo do pensador, que era o golpe, 
se tornar maior do que o dimensionamento do tema né? da, dessa sessão, que é o dimensionamento do seu pensamento. Originalmente, todas essas coisas aí estavam tá dentro do texto. Quando eu olhei, falei, não vai dar certo. Primeiro, vai ficar um texto enorme, já é. Uh, vai misturar o objeto que ele está estudando com o tema que é dimensional, a atualidade, o pensamento dele. Aí, então, inspirado nos cadernos do Marx, de leitura, resolvi fazer os cadernos de leitura sobre o Brasil. Mas foi uma escolha deliberada que nos pareceu apropriada, porque foi isso que Marx fez. Buscar compreender o seu presente histórico sobre vários anos. Com a diferença de que no seu trabalho originário, ele fazia constantes viagens ao passado. No seu trabalho imaginário dessa narrativa, ele viajou ao futuro do seu presente. Daquilo que foi possível formular nos seus horizontes de vida e de expectativa, e o que o Marx formulou é magnífico, poderíamos pensar que, de uma perspectiva teórica e prática, seu pensamento estaria defasado porque o contexto de sua produção era outro. Mas mesmo contextualmente, com isso me referindo, ao distanciamento temporal entre Marx e nós, é possível cogitar que inúmeros vetores do pensamento marxiano continuam a oferecer possibilidades teóricas e práticas à compreensão do nosso presente histórico por dois conjuntos de motivos. Por que, que são atuais? O primeiro é um conjunto de ordem mais geral. Seu pensamento ainda não é plenamente conhecido tanto em decorrência das tardias publicações de muitos de seus escritos, quanto pelo fato de parte significativa de sua obra ainda não ter sido publicada. E aí, agora eu sou obrigada a ler uma nota, mas eu vou sintetizar. Houve três tentativas de publicar as obras completas de Marx. Você viram a defasagem de data. E várias obras dele têm essa defasagem. Foram só publicadas no século XX. Bom, a primeira tentativa foi por volta de 1910 e 1911, que foi tentada pelo Bernstein e o pessoal da democracia, social democracia alemã. Foi interrompido. A segunda tentativa foi, foi começada em 1920 e 21 na União Soviética, por um indivíduo chamado Ryazanov, que fundou o Instituto Marx e Engels em Moscou. Tinha o apoio do governo, mas o Ryazanov, como ele era um sujeito meio autônomo, por tudo que a gente lê dele, ele era autônomo, não era nem Michelique, nem Bolchevique. Ele deixou lá os Bolcheviques, sobretudo o Paulo Carlos, que principal do governo, porque o que ele queria, ele era um tremendo pesquisador. E ele montou uma rede de pesquisadores na Europa, não foi só na União Soviética, ele tinha relações de pesquisadores para tentar fazer esse trabalho da obra do Marx. Ele começou, publicou inúmeros volumes, até mais ou menos 1932. Em 1932, ele entrou em desgraça do cristalismo, foi deportado, ficou anos deportado, em 1938. Ele é preso e sem julgamento, ele é fuzilado. Então, a, as obras foram interrompidas. Então, agora, o que, tá, o que tem que é importante a gente saber é que existe um projeto Cooperação entre Rússia e Alemanha, desde 1975, chamado Projeto Mega. É, eu vou falar meu palavrão alemão, não sei falar alemão não, criaturas. Espera aí, eu tenho que achar a nota. A nota acho que está nessa página aqui. Uh, o Projeto Mega chama-se Marx Engels. Ai, cadê o nome alemão? É Sandstalgo, coisa assim. Peraí que eu vou achar. É, Gessantausgab. É Marx Engels. Gessantausgab. É o que quer dizer isso? Obras inéditas e completas. Tá? Uh, então, esse projeto vem sendo desenvolvido na Alemanha. Já publicou 65 volumes. E vai, a previsão é que se publique 114 volumes. Agora, está publicando tudo. Os livros, a correspondência, bilhete, 
e os famosos cadernos de leitura do Marx. Foi por isso que lendo isso eu me inspirei para fazer essa, essa coisa aqui. Então, o trabalho é monumental. Tá? Uh, outro dia, uh, apareceu uma, uma matéria na Folha de São Paulo, que era um alemão chamado Michael Heinrich. Saiu uma, é, eu não gostei do título, acho que é uma, uma certa caprichosidade da Folha de São Paulo, no título da Folha Ilustrada, do dia 6 de maio. Esse sujeito é um sujeito que está publicando no Brasil por algum tempo a mais nova biografia publicada no Brasil sobre Marx, que vai se chamar Marx na Construção da Modernidade. E, 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 só que depois ele fala uma coisa que eu vou provocar no debate, porque ele, ele fala, ali fala um pouco de Marx sem marxismo, citando o Zizek, e eu, eu discordo disso aí, mas eu não vou parar agora. Então, ademais, eu já vejo. Então, o, que é, o primeiro motivo pelo qual Marx continua atual é que nós desconhecemos a obra dele, numa grande parte da obra que não foi publicada ainda. Então, essa publicação, e há muito tempo está tá sendo a representante desse projeto mega, o que está saindo lá, a tradução que está sendo feita no Brasil está sendo feita pela Boitempo, que é especializada em Mexico. Está fazendo um magnífico seminário ao longo de todo o ano, de, esse ano aqui, uma, um por mês, sobre temas, vocês podem abrir o site, que vocês vão ver, Estou nesse momento perdendo a, a palestra da Boitempo sobre Marx e o feminismo, que é hoje, dia 25. Entendeu? Eu também despachei minha filha para ver se assiste. Então, ah, veja bem, o que eu quero dizer? Tem muito chão. E sabe o que o Marx disse quando ele soube disso? Ainda tem muita lenha para queimar. Tá? Então é isso, quer dizer. O, além de tudo isso, o presente histórico é uma constante reabertura problematizadora dos passados e de suas interpretações. Vamos esquecer disso. A semelhança do que aconteceu em 1992, dos 500 anos de chegada europeia à América, os 200 anos de Marx também estão ensejando novas edições da sua obra e edição de suas, das reinter, interpretações e reinterpretações. Em muitos casos, a respeito de suas elaborações que ficaram submersas, tá? Submersas. Uh, segundo motivo, que ele continua atual, é um, é uma, a, eu falei que, é um, que era uma observação de ordem geral, agora é uma de ordem mais específica. As problemáticas do seu tempo continuam presentes. E aqui eu vou citar o tal de uma, Micael Aymes, uma entrevista com a Folha de São Paulo, traz a ele, as estruturas básicas do capitalismo seguem atuantes. O conteúdo mudou, mas as formas sociais são estáveis, capitalistas. Então, é factível identificar possibilidades teóricas e práticas em inúmeros vetores da obra marxiana, interrogando-a da perspectiva do nosso tempo. A título de exemplo, eu vou fazer algumas dessas problematizações. Algumas, em, cada uma, acho que eu escolhi uma dimensão. O capitalismo globalizado promove na sociedade a mudança. A expansão do consumo de mercadoria significa uma distribuição de riqueza. A globalização capitalista promove a melhoria de condições de vida da classe trabalhadora. Os conflitos de capital-trabalho estão superados. A sociedade vem se configurando como mais igualitária. A alienação social, em geral, das classes trabalhadoras em específico, foi suprimida. A mídia tem contribuído para a formação de uma autoconsciência crítica da sociedade. Como estão sendo produzidas as subjetividades no mundo atual? A democracia liberal burguesa, expressa no e pelo Estado de Direito, tem transposto a sua formalização jurídica para assegurar uma democracia substantiva? O regime de representatividade política expressa as diversidades e respectivos interesses da maioria da nossa sociedade? Esses são alguns problemas do presente que estavam lá, entendeu? Então, mais um dos pensadores, juro que eu estou terminando, viu, professor, desculpa. Uh, mais um dos pensadores seminais da história da humanidade. 
suas ideias semear e fecundar, deixando descendentes pelo mundo inteiro e através de inúmeras gerações. É considerado o crítico mais radical do sistema social. Em 2005, consulta realizada pela Rádio BBC de Londres, na Inglaterra, com seus ouvintes, resultou na eleição de Marx como o maior filósofo de todos os tempos. Está aqui indicado o Sartre, está tudo aqui no livro. Em 2008, a crise capitalista fez aumentarem as vendas das obras de Marx na Alemanha, inclusive, principalmente, para o meio empresarial. Inúmeras notícias disso na internet que vocês encontram. Um pensador seminal é aquele que, com uma palavra, diz semeia ideias, fecunda ideias em outros, inspira-os, aqueles cujas reflexões converteram-se em condicionantes uma multiplicidade incomensurável de outras reflexões, o que não significa que todas são concordantes com o seu pensamento. Como pensador, Marx está longe de estar recluso em estantes de bibliotecas, embora tente constantemente fazer banir, como nos anos de 1990, por fim da União Soviética, pelos regimes comunistas do leste europeu. É preciso ter clareza que o marxismo sofreu um baque naquele momento, mas para além das dores e do desencanto, é preciso nos valermos do próprio Marx e refletirmos. De um lado, o pretenso banimento de Marx decorreu da exaltação do mundo, do poder capitalista e suas ideologias, esteira que produziu, por exemplo, o Fukuyama, ideólogo do governo Ronald Reagan, e de outro, o lamento apressado, inclusive no campo marxista, daqueles que jogaram a criança com a água do banho, sem se dar em conta que faziam o jogo ideológico capitalista. É uma reflexão tão mais necessária quanto mais observarmos o mundo da opinião, das visões maniqueístas e, pior, da recusa ao conhecimento que está no sertão. Nós estamos vivendo um mundo de opinião, um mundo de visões maniqueístas e um mundo de pessoas que a gente acha nas redes que se recusam ao conhecimento. Isso é grave. Suas ideias continuam vivas. Seminários e debates sobre o seu pensamento estão ocorrendo no mundo todo. Eu cito um site aqui de todos os seminários brasileiros que estão ocorrendo sobre o Marx. Tá? Em várias partes do Brasil. Porém, Marx é muito mais do que isso. Aqui é preciso distinguir, embora implicados, o impacto de sua obra na esfera do pensamento e sua atuação como militante, o impacto de suas ideias nas práticas sociais. Nessa dimensão, ele se diferencia. Nesses termos, ele está vivo nas ruas, em milhares de pessoas que lutam contra a exploração e a opressão. De forma diferenciada do seu tempo, é certo mas a exploração é a opressão, sempre buscando poder a emancipação humana. Por isso, rememoremos o bicentenário, rememorarmos o bicentenário, não é celebração fúnebre, é celebração de nascimento. Por isso, Marx é incontornável, como coloca a professora Virginia Fontes, num livro chamado, é um livro organizado por seu Mofa, da, da Federal da Bahia, chamado O Incontornável Marx. Não se espere que Marx ofereça a resposta para nossos desafios. Se assim procedermos, estaremos enveredando esse aras milenaristas ou aguardando intercessões miraculosas. O incontornável de Marx consiste exatamente no desafio que nos lança. Em Marx encontramos uma dupla reflexão sobre as raízes sociais das quais se nutre o capitalismo, sobre a totalidade complexa e contraditória na qual somos forjados. É um pensamento que se oferece como uma exigência do rigor e como base a partir da qual somos instigados a nos lançar para explicar e compreender o mundo e, sobretudo, para transformá-lo e para revolucioná-lo. O incontornável de Marx é essa exigência. Marx é incontornável pelo que nos permite pensar, pelo que nos permite enxergar. Essa é a da professora Virginia Ramos. Epílogo. Epílogo. Meia página. Querem saber como terminou a viagem de Marx ao Brasil? 
Nem sei se é possível terminar, mas eu tenho que terminar, já passei do tempo aqui. Marx deixou para sua equipe no Brasil o seu primeiro genérico imposto de interpretação de cultura brasileira recente, eu gosto de 2016, 18, projetando, escrevendo uma obra em mais volume do que o Capital. E aí, como era afinal um homem bicentenário, ele resolveu voltar ao seu descanso tumular no cemitério de Highgate, em Londres. Doce ilusão de repouso. Havia chamados urgentes da Venezuela, Paraguai e Nicarágua e outros. Da Ásia para estudar o que se passava na China e o significado do encontro entre as duas Coreias. Do Oriente Médio para ver se havia alguma interpretação que desse conta daqueles milenar, milenares conflitos. Até dos Estados Unidos, com nem os americanos se, se entendiam lá, aturdidos com o presidente Donald Trump. E o último chamado era a Argentina. Marcos sorriu e ironizou que aqueles que visitem meu túmulo pensem que estou em repouso eterno. Meu pensamento continua viajando. E vem ainda o tal de Fukuyama falar do fim da história? Obrigada, professora Rosa Godoya, por essa instigante história que ela escreveu, né, que com certeza deve inspirar muitos pesquisadores aqui, né, que estão escrevendo TCC, dissertação, é, teses, né? Então essa, essa história acho que vai, pode instigar muita gente aqui. E a gente quer comunicar que ela vai estar publicada na página do PET. Né? Quem quiser ler e reler, aí pode acessar lá na página do PET História no Facebook. E... É, e, e visitar as notas, né, que são imensas. Tem notas de, de uma folha aqui, né? Uma folha de, de, de notas. Então vamos abrir para o debate agora, né? Já. Mas não anda tudo para cinco minutos. Podemos parar cinco minutos, dar uma cebolinha na manhã e eu.